ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് സനാസ് വണ്ടർ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ഈ സിങ്ക് ഇതിൽ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം വേസ്റ്റ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാത്തൊരു സ്ഥിതിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിച്ചൺ അത്ര വൃത്തിയുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതുപോലുള്ള സിങ്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും വൃത്തിയായി എന്ന് തോന്നൂല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല ഇനി പോണില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് വേസ്റ്റ് പോണ പൈപ്പിലെ കൊഴുപ്പും മറ്റ് കടിഞ്ഞു കൂടിയത് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് സോപ്പ് പൊടിയാണ് ഏത് വാഷിംഗ് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ എടുത്ത ശേഷം സിങ്കിൻ്റെ ഈ ഹോളിന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും പക്ഷേ ഇത് നനഞ്ഞ സിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ബാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആക്കി ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ചുറ്റിലും കാണുന്ന ഈ സിങ്കിന് ചുറ്റിലും പാവ് കെട്ടി കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സോപ്പ് പൊടി എടുത്തോ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഉപ്പ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഉപ്പ് ഞാൻ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്രത്തിന് അടിയിൽ ഇടാനും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏത് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നനഞ്ഞ സിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോവാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കലം നിറയെ തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പൈപ്പ് ഉരുകി പോകുമോയെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം ഇത് വലിയ കലത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ കുറേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടെടുത്ത സോപ്പ് പൊടിയും ഉപ്പും ഈ തിളച്ച വെള്ളം കൂടി മിക്സായി ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈപ്പിനുള്ളിലുള്ള കൊഴുപ്പുകളും അഷണ്ടകളും പാവൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോവും ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സിങ്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു അടപ്പ് തരും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നതും മാറ്റാതിരിക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെക്കുക കാരണം വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ അതിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ മുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിങ്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ കാണാം താങ്ക്